তো স্ক্রিনে কি হবে ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েতে যখন প্রোগ্রামিং হবে প্রথমে একটা টু নাম্বারস কথাটা ডিসপ্লে হবে তারপরে আমরা রিপোর্টটা দেব ঠিক আছে কিন্তু তো এরকম একটা জিনিস হয় ঠিক আছে যাই হোক এখানে কি করছি এখানে দুটো নাম্বার এন্টার করতে বল দেখ তারপরে ইউজার কি করবে দুটো নাম্বার এন্টার করবে তারপর সেই দুটো নাম্বারকে দিয়ে রিড করা হবে প্রোগ্রাম কি করবে সেই দুটো নাম্বারকে এ আর বি এর মধ্যে স্টোর করবে তাই তো প্রথম নাম্বারটাকে এ ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবে দ্বিতীয় ভ্যারিয়েবল সেকেন্ড নাম্বারটাকে বি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবে রাখার পরে প্রিন্টিভ হ্যালো ওয়ার্ল্ড পার্সেন্টাইল দিয়ে আর পার্সেন্টাইল দিয়ে পুরো ভ্যালু ভ্যালুকে স্পেস মানে পরপর দেখাবো শো করব যে আমি এ ভ্যালুটা ঠিক মতো রিড করতে পারলাম কিনা কম্পিউটার ঠিক মতো রিড করতে পারলো কিনা বি ভ্যারিয়েবলটা কম্পিউটার ঠিক মতো রিড করতে পারলো কিনা সেটা সেটা দেখার জন্য এ আর বি এর মধ্যে কি আছে সেটা আমি ডিসপ্লে করি सामने तुम कि रिप्लै दिल शुने प्रोग्रामीटारोग्रामीजार কথা বলতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা তো অনলাইন তো অনলাইনে আমরা কি করব সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা একবারেই সাবমিট করব সারে ঠিক আছে মানে এটা একটা অনলাইন প্রোগ্রাম যেহেতু তাই এটা ক্লায়েন্ট ব্রাউজার ব্রাউজারে আমার আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখছি ঠিক আছে তারপরে সেই প্রোগ্রামটা কি করছি ব্রাউজারে সেই প্রোগ্রামটাকে আমরা সার্ভারে সাবমিট করি ঠিক আছে সার্ভারে আমরা এটাকে সাবমিট করছি যখন সাবমিট হচ্ছে প্রোগ্রামটা তখন সার্ভার একবারেই পুরো জিনিসটা প্রসেস করবে ঠিক আছে প্রসেস করবে মানে সে অ্যাকচুয়ালি তোমার পুরো জিনিসটা একসঙ্গে প্রসেস করবে মানে তার কাছে সমস্ত ইনপুট দিয়ে দিতে হবে তার কাছে তাকে প্রোগ্রামটাও দিয়ে দিতে হবে সে ইনপুটটা নিয়ে প্রোগ্রামটা চালিয়ে একবারে তোমাকে আউটপুট দেবে মানে মাঝখানে কোনো দুবার ইন্টারাকশনের সুযোগ নেই ঠিক আছে হুম মাঝখানে দুবার ইন্টারাকশনের সুযোগ নেই ঠিক আছে কোনো আইডিয়া আছে মানে ধরো এটা হচ্ছে একটা তোমরা छवि छवि मोबाइल इनपुटारे 
ইনপুট সার্ভার কি করে সেটা প্রসেস করে প্রসেস করে এটা কম্পিউটার ঠিক আছে তার মেমরি আছে তার একটা সিপিইউ আছে একটা প্রসেস চিপ আছে ঠিক আছে সে মাথার মতো লেভেল ডিসিশন নিতে পারে মানে লজিক্যাল ডিসিশনস তারপর হচ্ছে অ্যারিথমেটিক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হ্যাঁ যেগুলো আমাদের ব্রেন করতে बारोटा तो ঠিক আছে প্রাইস অফ দা বিস্কুট ইজ গ্রেটার দ্যান 10 আমি কি হবে রিপ্লাই কি হবে নো ঠিক আছে আমি নেব না আর যদি প্রাইস অফ দা বিস্কুট যদি লেস দ্যান 10 হয় তাহলে আমি নেব ঠিক আছে তো মাথার মধ্যে তুমি একটা লজিক্যালি একটা ডিসিশন নিচ্ছ ইয়েস নো মাথা তোমাকে বলছে ব্রেকে হেল্প করছে ডিসিশন নিতে তো আমাদের ব্রেনের মধ্যে একটা লজিক্যাল পাওয়ার ঠিক আছে যে ভালো মন্দ বিচার করা হ্যাঁ না বিচার করা উঁচু নিচু ঠিক আছে ঠান্ডা গরম ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের কম্পারিজন মানে कमी इंटरनेट सार्वरबाइट सार्वर कम्पिटर मोबाइल टाइप कर 
এই ডট 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 লাইন দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে হয় তো আমরা যদি গুগল মিটে কানেক্ট করি তাহলে গুগল সার্ভারের সঙ্গে কানেক্ট করছি আমরা গুগল সার্ভার কি করছে প্রচুর পরিমাণ ডেটা আমাদের ডিভাইসে পাঠাচ্ছে সেইটাকে আমরা আমাদের ব্রাউজারে আমাদের যে ব্রাউজার একটা সফটওয়্যার ব্রাউজার হচ্ছে গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার একটা ব্রাউজার এই যে একটা ব্রাউজার সেই ব্রাউজারে যখন ডেটাটা আসছে তখন সেই ডেটাটাকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে হম যা সম্ভব হচ্ছে ব্রাউজারের জন্য এই যে ব্রাউজার ব্রাউজারে আমরা কোনো কিছু দেখছি বা শুনছি ঠিক আছে বা একটু অ্যাক্সেস করছে এই যে অনলাইন কম্পাইলার সি কম্পাইলারকে অ্যাক্সেস করছি হ্যাঁ এই ব্রাউজার এই ওয়েব ব্রাউজার এইটা যদি আমরা অ্যাক্সেস করছি এটাকে ক্লায়েন্ট বলবো না সার্ভার বলবো এই সাইটটাকে আমরা ক্লায়েন্ট বলবো না সার্ভার বলবো সার্ভার বলবো হ্যাঁ তাই তো হ্যাঁ রিনা বলছো রিনা কি বলো হ্যাঁ বলছো বলো বলো এটা ক্লায়েন্ট বলবো না সার্ভার বলবো অষ্টম জয়শ্রী নিবেদিতা সুস্মিতা সুপা ঠিক আছে যার মধ্যে এই ক্ষমতা যার মধ্যে একটা ব্রেন আছে যার মধ্যে একটা মেমোরি আছে যে ইনফরমেশন কে ধরে রাখতে পারে সে হচ্ছে সার্ভার ঠিক আছে যে অনেকক্ষণ ধরে ইনফরমেশন কে ধরে রাখতে পারে সে হচ্ছে সার্ভার ঠিক আছে আর যে এই ধরনের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ লজিক্যাল ডিসিশন রেঞ্জ যেমন করতে পারে সেই জিনিসটা যে করতে পারে সে হচ্ছে সার্ভার মেশিন একটা বড় সড় মেশিন এবং সেটা একটা বিশাল বড় ঘরের আছে গুগল সেটাকে মেনটেন করছে গুগল সার্ভার যখন আমরা গুগল সার্ভারে কানেক্ট করছি ঠিক আছে একটা মেশিন লাগবেই ঠিক আছে তুমি যদি একটা তোমার ওয়েবসাইট হোস্ট করতে চাও বা ধরো আমরা করকায় রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের একটা ওয়েবসাইট আমরা চালু করতে চাইছি সেই ওয়েবসাইটে আমরা করকায় রামকৃষ্ণ মিশনে যা যা কাজ হচ্ছে সেটা দেখতে পারবো ঠিক আছে फर्म फिल जानाटिकली टाइप करो तुम एक जिन एक जिन तो प्रोग्राम এবং প্রোগ্রামটাকে সাবমিট করে দিতে পারে যে প্রোগ্রামটা চলছে কিনা তাহলে তার ডিভাইসটা তার মোবাইল ডিভাইসটা ক্লায়েন্ট কিন্তু তার কোনো ব্রেন নেই কারণ তার কোনো ব্রেন নেই তার কোনো প্রসেসিং ক্ষমতা নেই তার কোনো তার মধ্যে প্রোগ্রামটা চলছে না 
তো এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে স্ক্রিনটা আমার যে স্ক্রিনটা এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট এর কোনো প্রসেসিং ক্ষমতা নেই এর কোনো ব্রেন নেই একে সব কিছু টাইপ করে একবারে তুমি যদি সাবমিট করে দাও তাহলে এই যে ইনফরমেশনটা তুমি এখানে লিখছো সেই ইনফরমেশনটা চলে যাবে কোথায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটা সার্ভারে এবং সেই সার্ভারটা জিডিবি ডট কম এই সাইটটা যারা বানিয়েছে তারা জানে কোথায় আছে সেটা ইউএসএ থাকতে পারে আমেরিকায় থাকতে পারে ইউকেতে থাকতে পারে ভারতবর্ষে থাকতে পারে চীনে থাকতে পারে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে जिस उडे उंड যেমন ধরো তোমার একটা ব্রেন আছে সেই ব্রেনটা তোমাকে বলে যে কিভাবে খেলতে হবে কেউ ধরো খুব খেলা ফুটবল খেলতে জানে আমরা যে বলছি যে এই লোকটি ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ঠিক আছে আজকে আমরা বলছি যে কথা বলবো যে কোনো প্লেয়ারের কথা ঠিক আছে পেলে পেলে হচ্ছে খুব ভালো ফুটবল প্লেয়ার তার মানে কি ভালো ফুটবল খেলতে জানে প্র্যাকটিস করেছে তার ব্রেনের মধ্যে অনেক কিছু জিনিস হয়ে গেছে বলকে কিভাবে কোন একটা স্পিডে কিভাবে মারতে হয় যাতে করে সে পটা কি গোলে পৌঁছে তো সে অনেক কিছু তার ব্রেন কিন্তু জানে কিন্তু তার হাত পা সে কি করছে ব্রেনের থেকে যে সিগন্যাল আসছে হাত পা সেই কাজটা করছে ঠিক আছে তো পা দিয়েও খেলছে কিন্তু কিন্তু পায়ের মধ্যে বুদ্ধি নেই বুদ্ধিটা কিন্তু তার ব্রেনে আছে ঠিক আছে তাই না বুদ্ধিটা তার ব্রেনের মধ্যে আছে তাহলে ব্রেন থেকে সিগন্যাল আসছে পায়ে পা সে মতো কাজ করে আমারও দুটো পা আছে আমি কিন্তু পেলের মতো সেরকম খেলতে পারি না কারণ আমার ব্রেনটা পেলের মতো হয় ब्राउजारे तक से जिन देखा 
ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা যেখানে আছি সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট রিনা বোঝা গেল কেন এটা ক্লায়েন্ট কেন তোমার মোবাইল ডিভাইসটা ক্লায়েন্ট হ্যাঁ আমাদের মোবাইল ডিভাইসটা বলো এটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ অষ্টম হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ স্যার আপনি একটা বললেন যে আমাদের যে যদি একটা আমরা ওয়েবসাইট লঞ্চ করি এর বেশি একটা নিজ সো ওয়েবসাইট লঞ্চ করি হ্যাঁ सार्वर कथा তখন যখন টাইপ করব আমার ব্রাউজারে সেইটা কিন্তু ক্লায়েন্ট ঠিক আছে তো আমি যখন কমিউনিকেশন করব সার্ভার চলে যাবে সেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়েব সার্ভার তার মানে তুমি যখন প্রোগ্রামটা লিখছো এই সার্ভারেই করছো ক্লায়েন্ট সেখানে ক্লায়েন্ট আসছে না তুমি সার্ভারেই প্রোগ্রামটা রাখছো বা রান করছো ঠিক আছে তুমি যখন বলে যাবে একটা স্যার ওয়েব হোস্ট করছি তুমি যদি হোস্ট করো তুমি এজ এ প্রোগ্রাম তুমি ইউজ করছো না সেটাকে তুমি যদি হোস্ট করো তুমি যদি সেটাকে চালাও তাহলে তুমি কিন্তু प्रोग्राम गुगुल बनाईट ब्राउजार बनाएं उंट प्लान 
ইন্টারনেটিউরিটি অষ্টম শোনা যাচ্ছে আচ্ছা প্রশ্ন করলো তুই কেমন আছিস তখন তুমি বললে আমি ভালো আছি সে তারপরে তুমি বললো যে আমাদের দেখা হয়েছে কদিন আগে তখন সে বললো আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের দেখা হয়েছিল এক মাস আগে এই যে সে কথাটা মনে রাখা যাচ্ছে দুজন দুজনের মধ্যে আগে কি কথা বলেছে সেটা মনে রাখতে পারছে বা ধরো আমি বললাম মানে আমি একটা ইনপুট দিলাম আউটপুট পেলাম এরকম না ঠিক আছে তুমি কথা বলছো যে করলো সে শুনছে ঠিক আছে এবং আগের কথাটাও মনে রাখছে ঠিক আছে তো এটাকে বলে এটাকে বলে এটাকে বলে স্টেট ফুল মানে মানে আগের জিনিসটাকে মনে রাখা এবং এই জিনিসটা হচ্ছে না ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার হচ্ছে না এখানে আমি তুমি একবারই ইন্টারনেট করার সুযোগ পাবে বারবার করতে পারবে কিন্তু তোমার তুমি একবার কমিউনিকেট করে সে নতুন ভাবে তোমার কথাটা মানে পুরো জিনিসটা তোমার প্রসেস করে তোমার সামনে আপডেট দেবে ঠিক আছে হুম আচ্ছা এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন হয়তো ক্লিয়ার হবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে ক্লিয়ার ব্যাপারটা বোঝাবো যে সেটা কি এবং একটা প্রোগ্রাম কি করে সেটা করতে পারে সেটা পরে বোঝাবো ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে দুটো ইনপুট দিচ্ছি দেখো দুটো নাম্বার দিচ্ছি দশ আর কুড়ি একটা এন্টার মিলেছি মাঝখানে দশ আর কুড়ির মাঝখানে দুটো লাইনে দুটো লাইনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একবার দশ দিয়েছি একটা কুড়ি দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ হ্যালো দেখা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা ছোট করছি
तीनटे जिनम रीड कर डिसप्लेटाइल डी इनपुट प्रोग्राम उटपुट पासवर्ड दे मोबाइल लिखले मोबाइल सुरक्षित उजारेटा 
যখন আসবে তখন সেই ডেটা দিয়ে সে এরকম তোমাকে ব্রাউজারে বেশ সুন্দর ভাবে দেখাবে হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে এই ব্রাউজারে কোনো কিছু দেখানো এটা অবশ্য একটা কাজ এটা একটা কাজ এটা যে কাজ নয় তা নয় যে ডেটা যে আমি এত সুন্দর ভাবে দেখাতে পারবো তা তো নয় এটা করতে গেলে আমরা ফ্রন্টেন্টে কোডিং করতে হয় ঠিক আছে ফ্রন্টেন্টে কোডিং মানে ফ্রন্টেন্টে ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা হয় যে ডেটা পেলে তুমি একটা খুব সুন্দর ভাবে গ্রাফিক্যালি হ্যাঁ কাউকে তুমি কোনো কিছু দেখাতে পারো ঠিক আছে এটাকে বলে ফ্রন্টেন্ট কোডিং ঠিক আছে তাতে বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে ঠিক আছে এইচ টি এম এল আছে এইচ টি এম এল জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হয় আমাদের তবে আমরা এরকম সাইডে সুন্দর পেজ বানাতে পারবো সে পেজের মধ্যে কোথায় ছবি দেখাবো কোথায় তথ্য দেখাবো কোথায় কিছু ক্লিক করতে পারবে কেউ ঠিক আছে হম এই জিনিসগুলো ফ্রন্ট এন্ডের কোডিং এর মধ্যে কিন্তু সার্ভারে কি হচ্ছে সার্ভারে কিন্তু অ্যাকচুয়াল জিনিসটা হচ্ছে সার্ভারের মধ্যে তোমার তোমার তথ্য আছে তুমি লগ ইন করছো তোমার লগ ইন হওয়ার পরে সেই তথ্য সেই ইনফরমেশন সার্ভার তার মেমোরি থেকে ফেচ করে আর ডেটাটাকে তৈরি করে ডেটাটাকে পাঠানো হচ্ছে ক্লায়েন্ট ঠিক আছে ক্লায়েন্ট তখন কি হচ্ছে সেই ডেটাটাকে শো করছে দেখাচ্ছে ঠিক আছে খুব সুন্দর ভাবে দেখাচ্ছে তার জন্য স্টিমেল আর জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে হবে সেগুলো কিন্তু এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও কিন্তু ইফ এলস লুপ এই সমস্ত জিনিস হচ্ছে যেগুলো তোমরা শিখছো ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটাকে তোমরা ইউজ করে প্রোগ্রাম লিখতে পারো এবং প্রোগ্রাম চালাতে পারো তোমরা যখন প্রোগ্রামটা চালাচ্ছ তো তোমরা বুঝবে যে কি ঘটানো ঘটছে ঠিক আছে এটা একটা ক্লায়েন্ট मोबाइल रानी কিন্তু যাদের কাছে এই কম্পাইলার নেই যারা মোবাইল দিয়ে প্রোগ্রামটা লিখতে চায় বা মোবাইল দিয়ে একটা প্রোগ্রামকে অ্যাক্সেস করতে চায় তারা এই ওয়েবসাইট ইউজ করবে ঠিক আছে onlinejb.com ওকে ঠিক আছে তো আজকে আমরা পড়ব সি আই এস ঠিক আছে একটু হালকা একটু অ্যারে তো শুরু করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা অ্যারে হচ্ছে আমি যদিও এটা পড়ে গিয়েছিলাম অ্যারে হচ্ছে যে ইন্টিজার মানে তো আমরা বুঝি ক্যারেক্টার মানে আমরা কিছু কিছু টাইপের ডেটা এখন শিখে গেছি মানে হচ্ছে ইন্টিজার ফ্লোট মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল এর মধ্যে ডেসিমাল ভ্যালু থাকে ঠিক আছে কেয়ার মানে হচ্ছে যেখানে আমরা এ বি সি ডি এই ধরনের লেটার বা অ্যালফাবেট রাখতে পারি ঠিক আছে এই তিন ধরনের ভেরিয়েবল আমরা শিখেছি ঠিক আছে অ্যারে হল এই তিন ধরনের মধ্যে যে কোনো একটা আর যে কোনো একটা মানে তোমার এক সঙ্গে যদি অনেকগুলো ভ্যালু হয় পর পর যদি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যারে मन करो तुम क्लस डी मैं 
তুমি যতগুলো ইচ্ছা খুশি ইন্টিজার পর 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 রাখতে পারো তুমি এরকম রাখতে পারবে না পঁচিশ এর পরে একটা অ্যালফাবেট রাখতে পারবে না এ রাখতে পারবে না পঞ্চাশ এর পরে একটা ক্যারেক্টার রাখতে পারবে না যদি তুমি ইন্টিজার আরে ক্রিয়েট করো তাহলে তোমাকে তার মধ্যে শুধু ইন্টিজার রাখতে হবে নাম্বার রাখতে হবে যদি ফ্লোট আরে ক্রিয়েট করো তার মধ্যে শুধু ফ্লোট রাখতে হবে ঠিক আছে যদি ক্যারেক্টার আরে ক্রিয়েট করো তার মধ্যে শুধু ক্যারেক্টার রাখতে হবে ঠিক আছে তো ইন্টিজার আরে এখানে ক্রিয়েট করেছি ইন্ট মাই নাম্বার নাম দিয়েছি সেই অ্যারে নাম দিয়েছি হচ্ছে মাই নাম্বার এটাও কিন্তু একটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে এটাও কিন্তু একটা বাক্স ক্রিয়েট করছো কিন্তু বাক্সের মধ্যে কি আছে আরো অনেক কিছু বাক্স আছে ঠিক আছে একটা বড় বাক্সের মধ্যে বা ধরো একটা আলমারি ঠিক আছে আলমারির মধ্যে অনেকগুলো সেলফ আছে অনেকগুলো আছে ট্রাকের মধ্যে কি করতে পারো তুমি অনেক কিছু রাখতে পারো একটা তাকে একটা রাখলে পরে তাকে একটা তারপরে তাকে একটা রাখলে এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আলমারিটা কেমন সেই আলমারির মধ্যে সব কিছু মিলেমিশে জিনিস রাখা যাবে না এক কি বই রাখছো তো বই আলমারি ঠিক আছে বই আলমারিতে পুতুল রাখলে চলে রাখা রাখতে দেবে না তো এখানে আমাদের আমি যখন ইন্ট বলেছি তার মানে আমার আমার উদ্দেশ্যে আমি শুধুমাত্র ইন্টিজার রাখবো এর মধ্যে আমরা সংখ্যা দিতে পারি যেটা দশটা সংখ্যার এরে না এগারোটা সংখ্যার এরে না পনেরোটা সংখ্যার এরে এটাও বলতে পারি বলার পরে কি হবে माइ नम्बर से जगह जैगा नई जैटार मध्य दस टा इंटीजर संख्या पर এরকম একটা জায়গা ঠিক আছে একটা হোস্টেলের হোস্টেলের মানে ভাবতে পারো অনেক রুম পর 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 রুম ঠিক আছে হম এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে একটা কম্পিউটারের মেমোরিতে অনেকগুলো জায় সেল ছোট 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 জায়গা একসাথে ও কি করলো রিজার্ভ করে নিল যে মাই নাম্বার্স এর জন্য দশটা সংখ্যা যাতে রাখা যায় সেই পরিমাণ জায়গা মেমোরিতে কম্পিউটার রিজার্ভ করে দিল এবং তার নাম দিয়ে দিল মাই নাম্বার্স ঠিক আছে এইভাবে আমি কি করলাম মাই নাম্বার্স এর যে এই ভ্যালু গুলো আমি অ্যাসাইন করতে পারি ঠিক আছে এইবার মাই নাম্বার জায়গায় পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর একশো একটা একটা ভ্যালু ঢোকাতে পারি ঠিক আছে হম অথবা আমরা এটা করতে পারি যে একসাথে ভেরিয়েবলটা যখন ফিটছি তখন ভ্যালুজ গুলো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ভ্যালুজ গুলো অ্যাসাইন করে দিলাম ক্ষেত্রে এই নাম্বারটা জিরো থেকে শুরু হয় হ্যাঁ পজিশনটা জিরো থেকে শুরু হয় 
ফার্স্ট পজিশনটা 1 নয় ফার্স্ট পজিশনটা হচ্ছে 0 ঠিক আছে এর জন্য মানে এটা একটু আলাদা আমরা হলে আমরা হয়তো বললে বলতাম তুমি হচ্ছে 1 তুমি তারপরে ছেলেটাকে বলতাম তুমি হচ্ছে 2 তারপর এটাকে বলতাম 3 কিন্তু কম্পিউটার বলে প্রথম যে জোন আছে সে হচ্ছে 0 সে হচ্ছে 0 এর পজিশন আছে ঠিক আছে দ্বিতীয় জোন যে যে যেখানে আছে সে হচ্ছে 1 ফার্স্ট পজিশন আছে তৃতীয় জোন যেখানে আছে সে হচ্ছে থার্ড পজিশন আছে এই সেকেন্ড পজিশন আছে তাহলে 0 1 2 এই এই পজিশন আছে ঠিক আছে এইগুলোকে বলে ইনডেক্স অ্যারেড ইনডেক্স এই যে পজিশন একটা নাম্বার দিচ্ছি যে প্রথম 0 এর পজিশনে আছে তৃতীয় জোন 1 পজিশনে আছে তৃতীয় জোন 75 আছে সেকেন্ড পজিশনে আর 100 আছে তোমার फोर्थ পজিশনে তো এই যে এই যে পজিশন অফ দা নাম্বার এটাকে বলে ইনডেক্স এটাকে বলে ইনডেক্স অফ দা অ্যারে ঠিক আছে আর ইনডেক্স অফ দা অ্যারে যদি হয় তাহলে তোমরা এই হাই নাম্বারস 0 মানে হচ্ছে 25 হ্যাঁ এটাকে তোমরা যদি অ্যাক্সেস মানে করো হাই নাম্বারস হাই নাম্বার 0 যদি হয় ঠিক আছে হাই নাম্বার 0 এটা মানে হচ্ছে এটা কিন্তু এটা মানে হচ্ছে এটা কত যে কত কত ভ্যালু দেবে 25 ঠিক আছে সেম সিমিলার রাইট সিমিলারলি আমরা যদি হাই নাম্বারস 3 তাহলে কত পাবো বলো হাই নাম্বার 3 যদি माइन फोर लेखे की बहरे चले जाए फोर लिखे ठीक है माइ नम्बर मध्य कत संख्या चार्ट संख्या ঠিক আছে চারটি সংখ্যা যদি থাকে তাহলে ইনডেক্সের হাইয়েস্ট ভ্যালু কত হতে পারে 3 তো ইনডেক্সের হাইয়েস্ট ভ্যালু কত হতে পারে 3 চার কি হতে পারে কি হতে পারে হতে পারে না ঠিক আছে চার হতে পারে না তাহলে ইনডেক্স ভ্যালু আউট অফ बाउंड्स মানে হচ্ছে बाउंडेड बाउंडারির বাইরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে ইনডেক্সের ভ্যালু যদি बाउंडারির বাইরে চলে যায় তাহলে বলে এটাকে ইনডেক্স আউট অফ बाउंड्स बाउंड তখন এই এরটা দেয় অ্যারে ইনডেক্স আউট অফ बाउंड এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম এরকম ভাবেই বলে অ্যারে ইনডেক্স আউট অফ बाउंड সি তে আমরা রান করে দেখব যে সি কি বলে সেটা কোথায় বলবে অ্যারে ইনডেক্স আউট অফ बाउंड এরকম ভাবে বলবে হয়তো কথাটাই পরে বলতে পারে আমরা দেখব এটা এটা আমরা কি পাই ঠিক আছে তো এরকম টাইপের এক এরর আসবে মানে প্রোগ্রামটা ফেল করবে প্রোগ্রামটা এরর দিয়ে দেবে এই যে তোমরা এখানে যদি অনলাইন চালাও তাহলে এসটিডি এরর বলে যে প্যানেলটা আছে এখানে তোমরা প্রোগ্রামটা যদি ঠিকমতো রান না করতে পারে যদি এরর খায় তাহলে क्रिएट कर এই বাক্সের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট বাক্স আছে যার মধ্যে তোমরা সংখ্যা রাখছো প্রথম সংখ্যা হতে 25 দ্বিতীয় হতে 50 তৃতীয় হতে 75 তারপর হতে 100 রেখেছো এর বেশি বাক্স কিন্তু রাখা যাবে না তুমি প্রথমেই যখন অ্যারেটা ক্রিয়েট করছো তখনই সাইজটাও বলে দিচ্ছো একটা বাক্সের মধ্যে কটা ছোট বাক্স আছে সাইজটাও তুমি বলে দিচ্ছো যে এই আমি কিন্তু এতটাই এতগুলো বাক্স মানে সংখ্যা রাখতে চাইছি এটা তুমি বলে দিচ্ছো কম্পিউটারকে কম্পিউটার কিন্তু এর থেকে বেশি আরো কি রাখতে চাইলে পারবে না ঠিক আছে हैंडल कर प्रोग्राम जेने मैक्सिमम 
আচ্ছা তাহলে প্রথমে কি হলো এটা ক্রিয়েট হলো এর মধ্যে কিছু ভ্যালু থাকলো এবার হচ্ছে ইন পাই এটা আরেকটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম আই তারপর একটা ফর লুপ লিখেছি ঠিক আছে ফর লুপ তোমরা আগে দিন পড়েছো আই ইকুয়ালস টু 0 থেকে শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে আইটা অফ কোর্স লুপ কাউন্ট এই ফর লুপের একটা কাউন্টার আইটা 0 থেকে শুরু হয়েছে আই লেস দ্যান 4 অফ দি লুপটা ঘুরবে আর প্রতিবার ঘোরার শেষে শেষে কি করবে আই প্লাস প্লাস করবে ঠিক আছে এটা লুপের মধ্যেই হবে ঠিক আছে প্রতিবার শেষে লুপের মধ্যে আই প্লাস প্লাস হবে कम्पिटर मेमोर जीरो पंचाशम बुजते অষ্টম বুঝতো বুঝতে পারছো ঠিক আছে বেশ এটা যদি আমরা টাইট ইয়ারসেলফ করি তাহলে আমরা তাই দিতে হবে যে পাঁচটা সংখ্যা চারটি সংখ্যা পর পর চারটি লাইনে ডিসপ্লে হচ্ছে হুম 25 50 75 100 ভেরি গুড আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে প্রথমে একটাকে ক্রিয়েট করলাম ধরো যাক মাই নাম্বার 4 আমি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করলাম যার মধ্যে চারটি সংখ্যা থাকতে পারে তারপরে মাই নাম্বার 0 মাই নাম্বার 1 মাই নাম্বার 2 মাই নাম্বার 3 এগুলো অ্যাসাইন করলাম ঠিক আছে এইভাবেও কিন্তু করা যায় তো প্রথমেই আমরা ভ্যালুটা অ্যাসাইন করছি না प्रथम घर टाइमिट करते मध्य पचिस पंचाश पचहत्तर एक लाख प्रथम रिपीट कर আমাকে যদি অ্যারে বোঝাতে হয় কম্পিউটারকে তাহলে একটা থার্ড ব্র্যাকেট শুরু করতে হবে একটা থার্ড ব্র্যাকেট শেষ করতে ঠিক আছে তুমি মধ্যে তুমি লিখতে পারো 4 এই কথাটা লিখতে পারো 
কোড লিখলে বোঝা যাবে চারটা সংখ্যা থাকবে সেটা লিখতে পারো অসুবিধা নেই কিন্তু তোমাকে অবশ্যই এটা করতে হবে যে একটা ব্র্যাকেট শুরু হার্ড ব্র্যাকেট শেষ এইটা বোঝা যায় যে এটা একটা অ্যারে সবাই একটু মন দাও যে এখানে আমরা কি দেখে বুঝতে পারছি যে এটা একটা অ্যারে ঠিক আছে ইন্টিজার ভেরিয়েবলের সঙ্গে কি পার্থক্য এটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল মাই নাম্বারস যদি হতো ইন্ট মাই নাম্বারস ইকুয়ালস টু লিখতাম 25 মিটে যেত ঝামেলা হয়ে যেত কিন্তু এখানে একটা অ্যারে ক্রিয়েট করছি এবং সেই অ্যারেটা কি করে বুঝবো যে এটা অ্যারে এই থার্ড ব্র্যাকেটটা দেখে বুঝতে পারবো থার্ড ব্র্যাকেট শুরু আর থার্ড ব্র্যাকেটের শেষ যদি কোনো কোনো জায়গায় থাকে কোনো ভেরিয়েবল পরে যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা একটা অ্যারে তাহলে একটা ভ্যালু নয় তার অনেকগুলো ভ্যালু সে নিতে পারে তার মধ্যে 25 তোমার মোর দ্যান ওয়ান ভ্যালু দিতে দিতে পারো তার মধ্যে কৃষ্ণমূর্তি এটা একটু দেখবেন আর ভিডিওটা যে কি ছিল এ থেকে যে টোটাল 26 টা লেটার আছে এই লেটারের মধ্যে হ্যাঁ এই যেগুলো হচ্ছে ভাওয়েল হচ্ছে ছোট আর বড় আছে ভাওয়েল আছে মানে ভাওয়েল আলাদা দেখাব কনসোনেন্ট করে কাটা দেখাব আমি আলাদা দেখাব ওকে 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 আচ্ছা বুদ্ধ আমি যদি ধর প্রোগ্রামটা একটু কঠিন এখানে ফ্যাক্টোরিয়ালের ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো এই প্রোগ্রামটা আমি যদি তোমাকে কোডে পাঠাই ঠিক আছে তো তুমি দেখলে হবে ঠিক আছে তারপরে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দেব সেটা ঠিক আছে অবশ্যই বুঝিয়ে দেব কিন্তু আমি এখন এখানে করাচ্ছি না কারণ এটা টাইম লাগবে ঠিক আছে এক দিনে আজকে হবে না কারণ যেহেতু তুমি অলরেডি হয়ে গেছে আমি একটা কাজ করি আমি তোমার ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যালকুলেশন সরি কৃষ্ণমূর্তি নাম্বারটা প্রোগ্রামটা আর ভাবেল কমেন্টের প্রোগ্রামটা পাঠাচ্ছি ঠিক আছে হুম তুমি ওটা দেখো যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে ফোন করেই হোক বা পরের দিনে কি হোক আর আগে যদি দরকার হয় আগে দিনে বুঝিয়ে দেব ওকে ওকে স্যার ঠিক আছে এই দুটো এই দুটো পাঠাচ্ছি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাচ্ছি ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আর কিছু আছে বুদ্ধ আর কোনো প্রশ্ন আছে আর তো প্রশ্ন কিছু না আচ্ছা বেশ তাহলে আজকে আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার এটা জিনিসটা একটু শুনলাম ক্লায়েন্ট কি জিনিস সার্ভার কি জিনিস আমরা যে মোবাইলে কোনো কিছু দেখছি টিভি মোবাইলে বা কোনো কিছু অ্যাক্সেস করছি এই যে মিটিং এ জয়েন করছি এগুলো হচ্ছে সব ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এর পিছনে আমরা জানলাম যে কিছু সার্ভার আছে সেই সার্ভার গুলো হচ্ছে মেশিন বড় বড় মেশিন সেই মেশিন গুলো একটা কারখানার মতো একটা ডেটা সেন্টার বলে একটা জিনিস হয় বড় বিল্ডিং হয় সেই বিল্ডিং এর মধ্যে অনেক মেশিন রাখা আছে সেগুলো অনেক বড় মানে যেমন গুগল মাইক্রোসফট ঠিক আছে অ্যামাজন এই ধরনের কোম্পানিগুলো সেই ধরনের মেশিন গুলো দেখভাল করে সেগুলো হচ্ছে সার্ভারের মধ্যে আসল ব্রেইন তার সেখানেই ডেটা সবকিছু থাকে এটা বেশ সব থাকে ঠিক আছে ক্লায়েন্ট সার্ভার ব্যাপারটা যেটা বুঝলাম আর আমরা কি বুঝলাম আজকে প্রথম একটা বুঝলাম অ্যারে ঠিক আছে অ্যারে কিভাবে ক্রিয়েট করতে অ্যারে জিনিসটা কি একটা ভেরিয়েবলের সঙ্গে অ্যারে ডিফারেন্সটা কি পার্থক্য কি আর আমরা ইন্টিজার অ্যারে কোন অ্যারে কি করে দেখব দেখলে বুঝবো যে এটা একটা অ্যারে ওই যে বললাম থার্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট যদি থাকে শুরু আর শেষ তাহলে বুঝবো যে এটা একটা অ্যারে এটা একটা ভেরিয়েবল নয় এটা স্যার এটাও ভেরিয়েবল ঠিকই এটা নরমাল ভেরিয়েবল নয় হুম এটা একটা অ্যারে অ্যারে মানে হচ্ছে সেখানে লাইন দিয়ে যেন অনেকগুলো ভেরিয়েবলের ভ্যালু পরপর রাখা আছে মানে ওই একটা বক্সের মধ্যে অনেক বক্স ঠিক আছে একটা সিঙ্গেল বক্স নয় যার মধ্যে একটা ভ্যালু একটা বক্সের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট আবার বক্স আছে সেই বক্সগুলো মধ্যে ভ্যালু আছে হুম এটা একটু মনে করো ঠিক আছে আর যা পড়ছি পারলে একটু তোমরা সবাই একটু রিভাইজ করো ঠিক আছে একটু চর্চা করো ডব্লিউ থ্রি স্কুলস হ্যাঁ অনেক সাইজ আছে শেখার ঠিক আছে হুম ওয়েবসাইট সেখানে ছোট ছোট প্রোগ্রাম অর্ডার করতে তাহলে জিনিসটা আরো মজার লাগবে ঠিক আছে আরো ইন্টারঅ্যাক্টিভ লাগবে ভালো লাগবে ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে এবারে থাক হুম ওকে সুভাষিস আচ্ছা হ্যাঁ আজকে এই পর্যন্ত থাক আমরা এখানে আবার পাঠ চক্র শুরু হয় আমি সুভাষ আজকে বলে দেবো ঠিক আছে ওকে চলো বাই